முயற்சிக்கும் போது நிறைய எதிர் விளைவுகள் ஏற்படுது அந்த எதிர் விளைவுகள் என்னன்னு காதல் வயப்படுவது ஒரு அழகான அனுபவம் காதலை வாழ வைக்க பல எதிர்ப்புகளையும் சமாளிப்பது நாம் பார்க்கும் அன்றாட சம்பவங்கள் ஆனால் திருமணமாகி குழந்தைகள் பெற்ற பின் இன்னொருவர் மேல் அதுவும் உறவினர் மேல் வரும் இச்சையை காதல் என நினைத்து தவறான உறவில் இணைத்து கொண்டனர் ஒரு திருமணமான ஆணும் ஒரு இளம் பெண்ணும் அவர்கள் நிலைமையை புரிய வைத்து இந்த வாழ்க்கை சிக்கலில் இருந்து இருவரையும் மீட்க முடியுமா என் பேர் எலன் மேரி நான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து வரேன் யாரோட வற்புறுத்தல் இல்லாம நானா வந்திருக்கிறேன் நான் பேசுறதுல நிஜம் காதல் எங்க வீட்டுக்கார தான் மேடம் சொன்னாரு அவர் தான் உங்ககிட்ட காதல் சொன்னாரு உங்க வீட்லயே காதல் சொன்ன உடனே உங்க வீட்ல எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்களா அவங்களுக்கு குடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க மாமியார் வர வச்சு அவங்க நான் குடுக்குறேன் அவங்க பொண்ணு என் பொண்ணு அவங்க பையன் அப்புறம் ஏன் வேண்டாம் சொன்னாங்க அப்புறம் ஏன் வேணாம் சொன்னாங்க இவரு திடீர்னு கூட்டு போயிட்டதால அவங்க கோவம் வந்து யார் கூட்டு போயிட்டாங்க எங்க வீட்டுக்கார கூட நானும் சேர்ந்து போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு எங்க அம்மா வீட்டுல பிரச்சனை மேடம் இவர பத்தி அப்படியே ஒரு மாதிரியா சொல்லி என்னைய இவர் சேர்த்து ஒரு மாதிரியா பேசுனதால எனக்கு பிடிக்கல மேடம் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே வீட்டை விட்டு அமைச்சிட்டு துரத்துட்டாங்க அதனால சரி நான் இவரு கூட நான் போயிட்டேன் மேடம் இல்ல பட் ஏற்கனவே நீங்க காதலிச்சீங்க அதனாலதான் வீட்டுல தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்லயே சம்மதிச்சுட்டாங்க காது இல்ல மேடம் இவங்க குடுக்குறேன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் காதலிச்சேன் அதுக்கு நான் காதலிக்கல அப்போ அவர் வந்து நேரம் உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசினாரா ஆமா சரி அப்போ அப்பா அம்மா தட்டு மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க உங்க மனசார அவர் ஏத்திட்டீங்க ஆமா மேடம் சரி அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா எதுக்காக வேண்டாம் தெளிவாக சொன்னாங்க அவர் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணாரா குடிச்சிட்டு கலாட்டா பண்ணாரா இல்ல நடவடிக்கை சரி இல்லைன்னா சுத்தி இருக்கிறவங்க சொன்னாங்களா சுத்தி இருக்கிறவங்க சொல்லல மேடம் கூட வேலை செய்யறவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொன்னதால வேண்டாம் என் பொண்ணு அவனு குடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னா நீ குடுக்குறேன்னு வாக்கு குடுத்துட்டல்ல உன்னை நம்பி தானே நான் இந்த பொண்ணு லவ் பண்ணேன் இந்த பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டு போனா திருப்பி அப்பா தெருவுல இருக்கணும் ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க சரி இந்த பொண்ணே நான் கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் மேடம் இவர் கூட பண்ணாரு பட் நீங்க உங்க அப்பா அம்மாக்கு எதிர்த்து போனீங்க அது உங்களுக்கு சரியா பட்டுதா சரியா பண்ணதா மேடம் எதுவும் காரணத்துக்காக அப்பா அம்மா வேண்டா தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா காதல் காதல் நான் லவ் பண்ணல மேடம் இல்லமா நீங்க லவ் பண்ணலனா தட்டு மாத்திட்டாங்க ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அப்பா அம்மா வேண்டா சொல்றாங்க அப்பவும் அது மீறி அப்பா அம்மா பேச்சு மீறி அவங்கள எதிர்த்து போய் நீங்க சுபாஸ்டின் கூட போயிட்டீங்க சரி அதுக்கப்புறம் நீங்க சுபாஸ்டின் கூட போயிட்டீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அம்மா கிட்ட சொன்னீங்களா கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அம்மா அப்பவும் அவங்க வரல அதுக்கப்புறம் அம்மா வீட்டுக்கு போய் அம்மா கிட்ட பேசுறதுக்காக முயற்சி பண்ணீங்களா அவங்களே வந்து பேசினாங்க பேசினாங்களா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்தாங்க எல்லாமே சரியாயிடுச்சு அம்மா அம்மா கூட சண்டே கிண்டே எல்லாமே சரியாயிடுச்சு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்க எத்தனை வருஷம் அஞ்சு வருஷமா வாழ்ந்துட்டு அஞ்சு வருஷம் சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்துக்கு இடையில யார் பிரச்சனையா வந்தா என் தங்கச்சி மேடம் உங்க தங்கச்சி எப்படி அதான் வீட்டுக்கு வரும் போவோம் இவங்களுக்குள்ளேயே தொடர்பு இருக்குது பொழுது நான் கவனிக்காம விட்டேன் தங்கச்சி தானே சார் வந்து போட்டு அப்படின்னு விட்டேன் இவங்க ஒரு வாட்டி ஓடி போயிட்டாங்க தங்கச்சி தங்கச்சி எங்க வீட்டுக்கார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயிட்டாங்க போனதால நானும் எங்க மாமியார் தேடு போ சொல்ல கண்ணு தென்பட்டாங்க போயிட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டு வந்து வீட்டுல விட்டுட்டோம் வீட்டுல விட்டு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு என்ன பண்ணாங்க திருப்பி போயிட்டாங்க இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி போனதால நாங்க திருப்பி அத்தான் விட்டுட்டோம் எங்க அம்மாட்ட சொன்னோம் நாங்க எங்க போய் தேட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாத்துரும் அப்படியே வீட்டு அனுப்ப சண்டை போறேன் அது ஏன் இப்படி போற நீ உனக்கு சின்ன வயசு தானே படிக்கிற வயசு இந்த மாதிரி வேலை பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னையே அடிக்க வருது மாதிரி என் புருஷன் கூட நீ என்ன சண்டை போடுது என்னையே அடிக்க வருது உங்க தங்கச்சி என் புருஷன் கூட உனக்கு என்ன வேலைன்னா சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட அடிக்க வருதா 
சரி உங்க கணவர் கூப்பிடலாமா கூப்பிடுங்க மேடம் என் பேர் சபஸ்டின் நான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேருந்து வரேன் நான் யார் வற்புறுத்தலுக்கு நானாக தான் வந்திருக்கேன் நான் சொல்வதெல்லாம் நிஜம் உட்காருங்க சபாஸ்டின் இப்போ வேலை செய்கிறீங்களா சபாஸ்டின் என்ன வேலை செய்கிறீங்க கொளுத்து வேலை தான் மேடம் சரிங்க என்ன வருமானம் இருக்கும் உங்களுக்கு மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஐயாயிரரூபா வரும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு இருபதாயிரரூபா நல்லா தான் சம்பாதிக்கிறீங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிங்களா இப்போ அந்த காதல் எங்கே போச்சு பிறந்து போச்சா இல்லை மேடம் காதலிக்கும் போது அவள் வீட்டில் பிரச்சனை அதனால தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க உங்களுக்கு சோறு போடலையா வீடு கவனிக்கலையா உங்கள் அம்மாவை கவனிக்கல ஒரு நல்ல மனைவியாக இருந்தது இல்லையா இருந்தாங்க மேடம் இருந்தாங்க எங்கே குறை வச்சாங்க எதுவும் குறை நான் தான் மேடம் தப்பு பண்ணிட்டேன் எங்கேயோ குறை வைக்கல ஏதோ சூழ்நிலை தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னங்க ஏதோ செய்தோல தப்பு பண்ணிட்டேன் சொல்கிறதுக்கே கூச்சப்படுறீங்க வைக்கப்படுறீங்க பிடிச்சிருந்தது அவ்வளோதான் எப்படி அது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் பிடிச்சிருந்தது சரி அது காதலா காமாமா காமா தான் மேடம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க யாருக்கு மேடம் உங்க மனைவிக்கு அவங்க தான் சொல்றாங்க அதான் மேடம் நான் நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் மேடம் அந்த பொண்ணு வேண்டாம் விட்டுடு எவ்வளோ கால விழாத கொரிய நான் அழுத்தேன் மேடம் கேட்கவே இல்லை அப்புறம் அல்லர் கொட்டி சாப்பிட்டு நான் செத்து போறேன் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அப்போ கூட கேட்கல அப்படி திருப்பி போயிட்டு வரும் மேடம் அவரு சொல்லுங்க சபாஸ்டின் அந்த பொண்ணு ஆல்ரெடி தப்பு பண்ணிட்டேன் மேடம் அதையும் விட்டுட்டு மனசு வரல அதனால தான் மேடம் திரும்பி நான் வந்து கூட தெரி போயிட்டேன் அது வாழ்க்கையும் பார்க்கணுமே அப்படின்ட்டு தப்பு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் இங்கே இங்கே ஒரு பெரிய தப்பு நடக்குதே நான் எங்கேயும் விட்டுட்டு ஓடி போய் இல்லையே மேடம் வார வாரம் நான் சம்பாதி காசு நான் கூட எது இருக்குமா அவங்களுக்கு தான் மேடம் கொடுத்துருக்கு நான் சரிங்க அப்போ நீங்கள் அவ்வளோ வச்சுப்பீங்க பொண்டாட்டியும் வேணும் பிள்ளைங்கையும் வேணும் நான் வந் போன நாள்லேருந்து நான் போய் எட்டு ஒரு வருஷம் ஆக போகுது மேடம் ஒரு நாள் நான் வாரத்தில் ஒரு நாளில் பார்க்காம இருந்தது கிடையாது நான் சம்பாதி இல்லைங்க நீங்கள் பார்க்காம இருந்தது கிடையாதுன்னு க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க உங்கள் பொண்டாட்டி போய் ஒருத்த கூட தப்பு பண்ணிட்டேன் காமம் தான் ஆனால் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால அவர் விட்டுறதுக்கு எனக்கு மனசு வரல நீங்கள் வீட்டில் இருக்கீங்க ஆனால் அவரும் நான் வச்சுக்கிறேன் பரவாயில்லையா பரவ பரவாயில்லையா உங்களுக்கு ஏற்றுப்பீங்களா நான் அப்போ சொல்லலை உனக்கு ஏதாவது குறை வைக்கிறேனா உனக்கு சோறு போடுறேன் வீடு பார்க்குறேன் உன் அம்மாவை கவனிக்கிறேன் வீட்டில் ஒரு நல்ல மனைவியாக இருக்கேன் எல்லா ரீதியாக உனக்கு நல்ல மனைவியாக இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு அந்த ஆள் வேணும் என்ன நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் விடுறதுக்கு மனசு வரல அதனால அந்த ஆளும் நான் வச்சுக்கிறேன்னு வைத்துப்பீங்களா வெறும் தப்பு தான் தப்பு தான் நீங்க சொல்லிட்டீங்க அந்த தப்பு தான் கூட நீங்க சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வர மாட்டேங்குது இப்படிதான் மேடம் சொல்றாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச மாட்டேன் பழ மாட்டேன் திருப்பி இந்த பொண்ணு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன் சாக்கு இவருக்கு கூட்டோட்டு போயிட்டு வரேன் சாக்கு ஆனா ரெண்டு பேர் பார்த்து கோயில் இருக்க மாட்டாங்க கூட்டோட்டுல இருக்க மாட்டாங்க எங்கன்னா முழு தோப்பு உள்ள போயிருது மேடம் எத்தனை நாள் மேடம் நானும் நைட்ல தேர்வு போயிட்டு தூங்கின மாதிரி இருப்பார் வெளியில் ஆனால் ஆளே இருக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு ஒன்னா தான் சார் மேடம் குடும்பம் பண்ணாங்க தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி தெரிஞ்சு எல்லாம் ஒன்னா ஒரே வீட்டில் தான் குடும்பம் பண்ணாங்க சண்டை இவங்களுக்குள்ள ஒத்துமே இல்லை அதனால நீ அங்கே போய் நம்ம வீட்டில் நீ இரு நாங்கள் இருக்கிறேன் புரிய <laughs> 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 அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க அது பெரிய சண்டை உங்களுக்கு அப்போ நான் திருந்திருப்பேங்கிறீங்களா சின்ன சின்ன சண்டைங்கிறீங்க வேறு எப்படி இங்கே சண்டை போடணும் சொல்லிக் கொடுங்க இல்லைங்க மேடம் நான் போகும்போது இல்லை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படி சண்டை போடுவாங்க நான் போய் தப்பு பண்ணும் போதே எனக்கு இதெல்லாம் தப்பு இப்படி அப்பே இங்கே வந்து இப்பதானே எவ்வளோ நாளா இது நடக்குது இப்பதான் மேடம் அதுவும் ஒரு அஞ்சு மாசமா ஒரு வருஷமா நடக்குது மேடம் நான் தான் மேடம் கவனிக்காம விட்டுட்டேன் உண்மை சொல்லுங்க இங்க போய் சொல்லாதீங்க இல்ல எட்டு மாசம் ஆகுது மேடம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணி அது கூட போயிட்டு ஒரு எட்டு மாசம் ஆகுது கரெக்ட் எட்டு மாசம் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாளா அந்த தொடர்பு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடிலாம் கிடையாது மேடம் போன வருஷம் டிசம்பர் டிசம்பர் மாசத்துல இருந்து மேடம் தொடர்பு இருக்கு மேடம் உங்களுக்கு இவர் போய் சொல்றாரு மேடம் அப்பலாம் பேசுறதுல அந்த மாதிரி என்னதெல்லாம் பேசுறதுல மேடம் அப்புறமா தான் அது 
மனைவி <laughs> 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 ஆனா தன் மனைவியோட தங்கச்சி மேலே ஆசை வந்து அவ கூட குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்காரு மேல உங்களுக்கு காதல் கிடையாது பிடிச்சிருந்தது மேடம் எதனால அவங்க பிடிச்சது நல்ல பொண்ணு நல்ல பேசுறேன் அப்ப உங்க மனைவி நல்ல பொண்ணு இல்லையா இன்னொன்னு பொண்ணு நல்ல பொண்ணு வந்தா அவளும் காதலிப்பீங்களா இல்ல அப்படி இல்லைன்னா எப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் அவன் நல்ல பொண்ணு உங்க மனைவி நல்ல பொண்ணு இன்னொன்னு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நல்ல பொண்ணுங்க இருக்காங்க இருக்காங்கல்ல அப்புறம் நீங்க போற இடத்துல ஒரு நல்ல பொண்ணு அவளும் கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா அவரை நாலாவது பொண்ணு ஒரு நல்ல பொண்ணு வந்து அவளும் கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுதுமா சுபாஷ் நீங்க சொல்லுங்க என்ன வயசு ஆகுது அவளுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆக போகுது நீங்க பண்றது சரினா உங்களுக்கு படுதா தப்பு தான் எண்ணி அடிக்க வருது மேடம் இது எட்டி வாதிக்க வருது என் புருஷன் கூட இந்திய அடி அப்படின்னு மேடம் இது என் புருஷன் டைவர்ஸ் பண்றேன் மேடம் மாமா மேல ஒரு அன்பு தனி இருக்கும் மாமா மேல மரியாதை இருக்கும் அவர் மேல காதல் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு எப்படி <laughs> 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 வெக்கம் <laughs> கிடையாது <laughs> ரெண்டு பேரும் ரெண்டு தடவை வீட் விட்டு ஓடிட்டீங்களாமே இது மூணாவது வாட்டி மேட ஓடி வந்து ம் ஆமா எப்போ கல்யாணம் பண்ணீங்க மார்ச் 22 இந்த வருஷம் சரி இந்த வருஷம் மார்ச்ல நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க எத்தனை மாசம் கர்ப்பமா இருக்கீங்க இப்போ ஏழாம் போது அவர் யாரும் கண்டுக்கிறது இல்ல மேடம் எல்லா தூங்குறது இது ஏஞ்சி ஓடி வந்துருது வீடு பூட்டின் உள்ள தூங்குறாங்க தூங்கு நல்ல சமயத்துல இவர் வந்து ஜன்னல் வழியை எழுப்புறது செல்லு ஆனா இதுக்கு ஒரு செல்லு இவருக்கு ஒரு செல்லு ஒழிச்சு வச்சுக்கிறது தூங்க வர நேரத்துல இது ஒழிச்சு வச்சுக்கிறது அவரும் ரெண்டு பேரும் ஒழிச்சு வச்சுக்கிறது போன் பண்ணா இது எடுக்குது பே என் குரலை கேட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருது இதே வேலை தான் மேடம் நான் எத்தனை நாள் மேடம் காவல் காக்குறது ரெண்டு பேருக்கும் என்ன <laughs> 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 அப்படின்ட்டு தூங்கி நீ இந்த ஆள் வெளில எழுந்து பார்த்தா ஆளை காணும் குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க வீட்டை பூட்டிட்டு எங்கள் அம்மா வீட்டு பின்னாடி மைதானம் பார்த்தா ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறாங்க மேடம் ஏன்னு கேட்டால் இவரை கேட்டால் பீடி வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை கேட்டால் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தேன் இது எங்கள் அம்மா எழுப்பி சொன்ன இல்லை அது தூங்கி நிந்துது அப்படின்னு போய் சொல்கிறாங்க மேடம் உங்கள் மாமியார் கிட்டே சொல்லலை நான் சொன்னேன் மேடம் மாமியார் கிட்டே அவங்க என்ன பண்ணாங்க மாமியார் திட்டினாங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் அதான் தப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி சரின்னு காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டு நான் பண்ணுறது தான் கரெக்டுன்னு திருப்பி திருப்பி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க மேடம் என்ன 
நீங்க எப்படிங்க இவளை வச்சுக்கிட்டு அவளையும் வச்சுக்கிட்டு அவன் முன்னாடி கேட்கறேன் முனாத ஒரு பொண்ணு வந்தா அவ கூட தொடர்பு வச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னா என்ன நிச்சயம் அது என்ன நிச்சயம் இன்னொன்னு பொண்ணு வந்து மாமா உன்ன என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா சொல்லும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் ஏன் இது பண்ணிருக்காருல உன்ன மாதிரி அவ்வளவு நம்பி உட்காந்து இருந்தால வீட்டு விட்டு போனால நம்பி வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையா அப்பா குஷ்ட வந்து சண்டை போட்டு சரி அவங்க அம்மா அப்பா சண்டையில இது இவங்க பிரச்சனை எதுவும் பண்ண மாட்டார் மேடம் அவர் குஷ்டி ரெண்டு பேருக்கு கத்தி நிற்பாங்க அவ்வளவுதான் அப்பா குடிச்சிட்டு வந்து சண்டை போடுறதுனால உனக்கு பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனை சண்டை போடாத பண்ண கூட சண்டை போட்டு இருப்பாரு கட்ட கட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசி நிற்பாரு சரி அத்தாசி தாங்க முடியாதான் எங்க மாமா கூட போயிட்டு இல்ல மாமா இல்லன்னா இருங்க இருங்க மாமா இல்லன்னா தெருல எவன் போறானோ அவங்க கூட போயிடுவியா நீ அப்புறம் என்ன எப்படி சுபாஸ்டின் உங்க அம்மா எப்படி உங்களை வந்து சரி இந்த பொண்ணு இருக்கட்டும் தம்பி பரவாயில்ல நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்களா ரெண்டு மருமகள் வீட்டில் இருக்கட்டும் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவங்க திட்டின்னு தான் மேடம் இருப்பாங்க அப்பா மேடம் நீ பண்ண தப்புடா அப்படின்னு சொல்லி தான் இருப்பாங்க நான் தான் கேட்காம உங்க அம்மா வந்திருக்காங்க அவங்களை வருவ வாங்கம்மா இங்கே இந்த சபையில் இந்த மாதிரி கூட்டத்தில் உங்கள் பையன் உங்களை உட்கார வச்சிருக்கா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது மேம் மேடம் இவங்க பண்ணது தப்பு தான் நான் ஏற்கனவே எங் இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு பேச்சு வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்லும்போதே நான் சொன்னேன் ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்குது உனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையில்ல அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் அது கேட்குற மாதிரி இல்லை தவறி போயும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் தேடி பிடிச்சின்னு வந்து விட்டோம் மறுபடியும் போயிட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் சம்மந்திக்கிட்டு பேசலையா நாங்கள் இது இதை பற்றி எதுவுமே பேச முடியல மேடம் அவங்களாண்ட எல்லாமே சண்டைக்கு வர மாதிரி தான் இருக்கிறாங்களே தவிர சமாதானத்துக்கு வர மாதிரியே இல்லை யாருமே அவங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் பொண்ணை போய் பார்த்துட்டு வர தானே அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன வாயில் வரட்டன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு வரக்கூடாது அவ அவ வீட்டு வாசப்படியாருன்னா நான் சேர்க்க மாட்டேன் நான் சேர்த்தாலும் எங்கள் பிள்ளைங்க சேர்க்க மாட்டாங்க அவளே இது இதை இவ்வளோ ம் சரி சேர்க்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அவங்க அம்மா வாயிலேருந்து வந்தது மேடம் சரி அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே பேசலை இல்லை பட் இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்பு ஏற்படுது அப்போவே நீங்கள் அவங்க அம்மா கிட்டே சொல்ல வேண்டாம் தெரியும் மேடம் தெரியும் மேடம் எங்க மருமக சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் சரி பட் நீங்க அதான் அந்த தொடர்பு இருக்கு உங்க மகனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தவறா அந்த தொடர்பு இருக்கு அது தெரிஞ்ச உடனே நீங்க ஹெலன் அம்மா கிட்ட சொல்லலையா நான் சொல்றது எங்க மருமக தான் நான் அங்க இல்ல நான் வந்து வேற இடத்துல இருக்கிறேன் மேடம் நாங்க அவங்களை விட்டு போய் நான் அஞ்சு வருஷம் ஆகுது வேலைக்கு போய் சரி நான் எப்பன்னா வந்தா பாத்துட்டு போவேன் அவ்வளவுதான் அது பிறகு இவங்க வீட்டுக்கு போய் நான் நல்லா பேச மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறீங்களா என்ன <laughs> 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 மனைவி 10th exam முடிச்சிட்டு மாமா எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்குண்ணா இவர் ஐயோ ஐயோ நல்ல பொண்ணு உன்னை என்னையும் பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னையும் வச்சுக்கிறேன்மா சொல்லிட்டு எது கழுவுற இப்போ எது கழுற இப்போ எதுவும் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு அழுற சொல்லு எதுக்கு கண்ணீர் விடுற சொல்லு என் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அதை நினைச்சிட்டு அழுவுறியா இல்லை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் என்ன தீர்வு இருக்கும் அதை நினைச்சிட்டு அழுவுறியா ஐயோ ஐயோ அவர் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாரோ அந்த ஒரு பயத்தில் அழுவுறியா இல்ல என் அக்காக்கு இப்படி பண்ணிட்டேன்னு இப்படி அசிங்கத்தை நான் வந்து கொண்டு வந்துட்டேன்னு இந்த குடும்பத்துக்கு அக்கா குடும்பத்துக்கு அதை நினைச்சிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு வருத்தப்பட்டு அழுகுறியா சொல்லு ஏன் சுபாஸ்டின் 
அவளுக்கு தான் அந்த அந்த பருவத்துல அறிவு கிடையாது உங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்கு எங்க போச்சு அறிவு அந்த நேரத்துல அதுதான் வேணுமா கட்டினா அதுதான் கட்டிப்பேன் இல்ல அது திருச்சியான நான் என் கூட வாழ மாட்டாரா மேடம் சொல்றாரு மேடம் இவரு சொல்லாத போய் சொல்லாத என்கிட்ட இப்படிதான் சொன்னாரு மாமியார நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது அது பிரிச்சுட்டு வந்த முதல்ல எனக்கு துரோகம் மாட்டி அடி அது பிரிச்சு அடி அடி தெருவுல கத்தி அத்தம் துரத்துறாரு மேடம் இவர் கல்லால தொட்டி தொட்டி அடிக்கிறாரு மேடம் நான் சும்மா சொல்லலாம் மேடம் சத்தியமா சொல்றேன் மேடம் இவர் அது பண்ணார் மேடம் இவர் பண்ணனா ஆமா பண்ணனும் நான் சொல்லிடுவேன் நான் அதெல்லாம் சொல்லல குற்ற உணர்ச்சி இல்ல இல்ல மேடம் இல்ல உங்களுக்கு சாட்சி எங்க மாமியார் மேடம் இல்ல இல்ல நான் கேக்குறேன் குற்ற உணர்ச்சி அவளை தொட்டுட்டோம் அதனால தான் குற்றத்துக்கு மனசு இல்லை வேற எதுவும் இல்லை அது வாழ்க்கையும் அது நான் ஊரில் ஒரு ஆள் போயிட்டு அந்த ஒரு மாதிரி பேசுவாங்களே அதனால ஏழு மாசமும் எட்டு மாசமும் கூட இருக்கு அது இப்போதானே அதுதான் அது இப்போதானே எங்க அம்மா வீட்டில் நீ கூட்டி வந்து விட்டுடு நாங்க பாத்துக்கிறோம் அவங்களே கவலை பல இவரே மேடம் கவலை பண்ணோம் அதான் சொல்றேன் அவன் ஏழு மாசம் கர்ப்பமா இருக்கா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி போது <laughs> 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 போகும்போது பிடிச்சிருந்தாலும் எந்த தப்பு அங்கே இருக்கும்போது பண்ணலன்னு சொல்லுவோம் சரி அப்போ விடுறதுக்கு என்ன போயிட்டு மூணு மாசம் இந்த பேர் திருப்பி பிரிச்சு அப்போலாம் ஒரு மாசம் கூட வந்து ஊரு காரங்க ரெண்டு நாள் பேசுவாங்க மூணாவது நாள் போய் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதான் நான் நினைச்சேன் நான் அது வாழ்க்கை வீணா போக கூடாது அப்படின்னா கஷ்டப்படும் மனசு உங்களுக்கு இல்ல ரொம்ப தாராள மனசு உங்களுக்கு அவ வாழ்க்கை நினைச்சீங்க உங்க பொண்டாட்டி வாழ்க்கை சரி இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தானே பண உதவி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நானும் செய்வேன் மேடம் அவனும் வாரமானா போவான் குத்திட்டு வரணும் சாப்பாடு குத்திட்டு வரணும் அந்த குட்ட காசுக்கு நீ எவனை வெச்சின்னு இருக்கற எவன் கூட போற என்ன பண்ற வீட்ல கேபியாண்ட உட்கார்ந்து இருந்து பார்த்த நாச்சிகம் சொல்ற நைட் மேடம் நம்ம வீட்ல இருந்து ஒருத்தன் போனே கண்ணால கேபியாண்ட உட்கார்ந்து நான் அப்படி சொல்லல மேடம் எனக்கு குழந்தைகளை பால்வடி கூட்டி போட்டு கூட்டி போய் விட்டதுக்கு நான் போனா நான் போனாரும் ஊருக்கு போய் இருக்கும்போது குழந்தைகளை பால்வடி கூட்டி போய் விட்டு போனா அங்க ஒரு ஆள் எனக்கு இந்த சொன்னாங்கன்னா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த உங்க புரட்டி எங்க அடிக்கடி போயிடு வந்து அதுதான் சொன்னنا தவிர என்ன சொன்னீங்க ஆ சரி அப்படி யாரோ சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அதுக்கு அந்த திராசம் கார கோசம் அதுக்கு அங்க இங்க தால் காபிஸ் அலஞ்சி நிக்குது அது கோசம் போய் நிர்க்கும் அப்படி நான் அவங்க கூட சொல்லிட்டு நான் வெளியில <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 காணிக்கராஜ் உங்க ரெண்டு தங்கச்சிங்க இங்க இருக்காங்க 
அவங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் இல்லீங்க ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அதனாலதான் வீட்டுக்கு வரட்டும் பசங்க இருக்காங்க அவங்க கூட பழகட்டும் நான் வேலைக்கு போறேன்னு அது சொல்றதுல தப்ப இல்லையே அப்படி நீங்க என்ன சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க நான் சொல்றது நீ சொல்றது ரைட் மேடா நான் என்ன சொன்னேன் நீ வீட்டுக்காரன் என் வீட்டான் வரக்கூடாதுன்னா அதோட கட் பண்ணிடணும் சரிங்களா என் வீட்டாண்ட ஒரு 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 வயசு பொண்ணு இருக்கிறதுல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க தப்பா நினைப்பாங்கன்னு நினை மாட்டாங்களா நீங்களே சொல்லுங்க வராதன்னா அதுல இருந்து தான் மேடம் அவன் முடிவு பண்ணிதான் இந்த மாதிரி பண்ணான் சார் மேடம் அவன் யாரு உங்க தங்கச்சி நல்ல பொண்ணு தான் ஆனா உங்க தங்கச்சி என்ன சொல்றா நான் தான் போய் என் காதல சொன்னேன் மாமா உன்ன என்ன ரொம்ப புடிச்சிருக்கு நான் தான் முதல்ல போய் சொன்னேன் அப்படிதான் உங்க தங்கச்சி சொல்லுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹேலன் மேரி வீட்டுக்கு வந்து உங்க அம்மா கிட்டயும் எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லி இருக்கா நீங்க சொல்லலையா ஹெலன் மேரி சொன்ன மேடம் போட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ரெண்டு பேரையும் அடிச்சாங்க மேடம் ஆனா பேசுங்க உங்க அண்ணா கிட்ட பேசுங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சாங்க இதையும் அடிச்சாங்க இவரையும் அடிச்சாங்க அது கிட்ட பேசுறது எனக்கு இது யோகிச்சு கிடையாது மேடம் அது நல்ல பொண்ணு இல்ல அது ஆ ஒரு அண்ணங்காரன் இல்லாத வண்டி ஒரு அவன் கடிப்பான்னு வண்டி பிடிக்காது வெச்சிருந்தா டெலிவரி டேஷன்ல போய் வண்டி திருடும் போயிட்டான் ஒருத்த திருடன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இது ஏன் உங்க வீட்டுல உங்க அம்மா இருக்கட்டும் உங்க அப்பா இருக்கட்டும் யார் இது கண்டுக்கல நாங்க உங்களுடைய <laughs> 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 இப்போ எங்க விட முடிவுனா எங்க அம்மா கேட்டதான் மேடம் நான் சொல்லணும் எங்க அம்மா இப்ப எங்க அம்மா எங்க அப்பாவோ மதிய சாப்பாடு போனாங்க சரிங்க நான் மதிய சாப்பாடு போகும்போது சொன்ன இந்த மாதிரி போயிருக்காங்க நினைக்கிறேமா என்ன என்ன டீடைல்ஸ் இல்ல நான் போன் பண்ணாங்கனா நம்ம என்ன ஏன்னா எங்க அப்பா கேட்டதா எதுதா நான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவதான் எங்க வயசுல பெரிய அவர் தான் எங்க வீட்டுக்கு சரிங்க பேசுறதுக்கு நன்றிங்க மேடம் இப்ப இவங்க நஷ்டிட்டு கேக்குறாங்களா ஒன்னா டே நாங்க போயிட்டு போயிருக்க இது என்ன பண்ணிச்சு எங்க வீட்டுக்காரி எங்கன்னா திருப்பி வந்து பத்திரம் எங்கன்னா திரும்ப போயிடுவாருன்ட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுல குத்து வச்சுட்டு மேடம் பத்திரம் அவது கூட நல்லா இவங்க கூட பேசிக்கணும் இந்த பத்திரத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கின்னு பத்திரம் கொடுக்க முடியாது அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வீடு கொடுக்கணும் அதுக்கு பத்திரம் கொடுக்கணும் அந்த பொண்ணை கூட்டு வந்து விட்டுட்டு நீ பத்திரத்தை வாங்கி போன அப்படியே சொல்லி கொடுக்கல எங்க வீட்டுக்காரி மூணு மாசமா அலைய வச்சாங்க மேடம் அம்மா அம்மா அண்ணா எல்லாருமே கொடுக்க மாட்டேன் கேட்க போனதுக்கு அடிச்சு அனுப்பிட்டாங்க என்ன 
இப்டியே போய் போல்டிங்ல கண்டு போ. இல்ல ஹெலன் உங்க வீட்ல பணம் தான் எல்லாருக்கும் முக்கியமா. பணம் தான் முக்கியம் மேடம். பணம் தான் பணம் தான் 10 ரூபாய் செலவு பண்ண மாட்டாங்க மேடம் அவங்க. 10 ரூபாய் செலவு பண்ண மாட்டாங்க. இவர் கல்யாணம் பண்ணி ஆறு வருஷம் ஆகுது. எதுமே எதுமே எடுத்து போட்டாங்க. நான் கேட்டது கிடையாது. நாங்க போய் எங்க அம்மா எதுமே கேட்ட நான் எதுமே கேட்டது கிடையாது. எங்க இது பிளான் பண்ணி போய்க்கிறமே இது கொடுங்காதுங்க. ஆனா அவங்களே அந்த குழந்தைக்கு எதை கோல்ஸ் எல்லாம் தூத்துறாங்க. ஆனா அவங்க விருப்பமா தூத்துறாங்க. நாங்கள போய் எதுமே கேட்கல. நீங்க உங்க கனவர் ரொம்ப திட்டி கண்ட்ரோல் இல்லையா அடிப்ப மேடம் அட்ச என்ன சொல்ற நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்கறேன் போல்டேஜ்ல கொடுத்து கம்ப்ளைன் பண்ணு தூக்கி உள்ள போட போறேன் நீ குடுக்க போற உன பத்தி அப்படி சொன்னார் மேடம் அடிப்பார் மேடம் சண்டை போடுவா அது கூட பேசறது பண்ண போறது சண்டை தான் வீட்ட விட்டு வெளிய போய் உட்கார்ந்து இருக்கற பேச பேச சண்டை வா ஏன் மேல இருக்கு பாத்த வீட்ல தூக்கி போட்டு வா எதுக்கு சண்டை வர அடிக்க மாட்டானே அது கூட பேச கூடாது பழ கூடாது அப்படினு சொல்ல கூடாது அதனால தான் சண்டை வரோ இல்லனா சண்டை வராதா சண்டை வராது மேடம் இதுனால மட்டும் தான் சண்டை ஆமா மேடம் இல்ல இல்ல மேடம் சின்ன சின்ன சண்டை நிறைய வந்து அது எல்லா குடும்பத்துல வரும் சின்ன சின்ன சண்டைகள் எல்லா குடும்பத்துல வரும் ஆனா உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 அவ்ளோ வேணும் நான் ரொம்ப நல்லவன் அவ வாழ்க்கை கெடுக்க விரும்பல ஆனா என் மனைவி வாழ்க்கை நான் கெடுத்துட்டேன் என் குடும்பத்தோடைய நிம்மதியை நான் கெடுத்துட்டேன் ஏன் அம்மாக்கு நான் அசிங்கத்தை வந்து உண்டாக்கி வச்சுட்டேன் ஆனா நான் நல்லவேன் அப்படிதானே சொல்ல மேடம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் போது இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு இருக்கணும் நமக்கு தெளிவாக தெரியலனா கண்டிப்பாக ஒரு உதவி எடுக்கணும் அப்படி உதவி பண்றதுக்காக கவுன்சிலர் மாலத்தி அவர்கள் இங்க வந்திருக்காங்க நன்றிமா மாலத்தி நோட் கிரேட் சுச்சுவேஷன் நீங்க பாத்துட்டீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் தப்பு பண்ணிட்டேன் இதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு ஆக்சுவலாக கல்யாண வயசே கிடையாது ஸோ கட்டுப்படி ஆகாது ஏன்னா அந்த உங்கள் மனைவி முதல் மனைவி இருக்காங்க இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னும் பதினெட்டு வயசு முடியல உங்களுக்கு தண்டனை என்ன தெரியுமா தெரியுமா சுபாஸ்டன் என்ன சொல்லுங்க பலத்காரம் செஞ்சிருக்கீங்க அதுக்காக ஆயுள் தண்டனை பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் இல்லாததுனால தான் இந்த பிள்ளை வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது இவ பெரிய பொண்ணு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அம்மா வீட்டில் கொண்டு போய் தன்னுடைய தங்கையை விட்டுட்டு வரும்போது அவங்க வந்து பார்த்துருக்கணும் இவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையிலேருந்து நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஒரு இது பத்திரத்தை இந்த பொண்ணு கொண்டு போய் அவங்க அம்மா வீட்டில் கொடுத்தது ஸோ மணி மைண்டடு தான் அவங்க டோட்டலி ஸோ அதனால தான் இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது இவளுக்கு இதனுடைய சீரியஸ்னஸ் தெரியுதாங்கிறதும் எனக்கு தெரியல அவளுடைய குழந்தைய பத்தி இவங்க கிட்ட குடுத்துட்டு திரும்பி அவ மேல படிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சப்போர்ட்டிவா இருந்து 
வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே தெரியல ஷீ இஸ் ஸோ இன்னசென்ட்னா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சா தான் இவளுக்கு லைஃப்ங்கிறது என்னென்ன புரிய வரும் புரிய வரும்போது இட் வில் பி டூ லேட் இப்போ வந்து அவள் வந்து குழந்தைங்க கொடுத்துட்டு அவள் தனியாக இருக்கிறதே மேல் அதுக்கப்புறமா அவள் டிசைட் பண்ணட்டும் குழந்தை பே பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சட்டப்படியாக அதுதான் இருக்கும் தட் ஷீல் ஹாவ் டு குழந்தை அவங்க அக்கா கிட்ட நம்பி கொடுத்துட்டு போகலாம் நீ பார்த்துக்க இல்லாமல் குழந்தைய ஆ பார்த்துப்பேன் மேடம் ஆனால் அவள் இருக்கக்கூடாது யா வாழ்க்கையில் குறுக்க குழந்தை <laughs> 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 ரெண்டாவது குழந்தை பிறக்கும் போது உங்க வீட்டுல வந்து தங்கி இருந்தாலும் தங்க இவங்களுக்கு தொடர்பு இருந்தது மேடம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட வருவா பசங்க வச்சு பாக்கு ரெண்டாவது குழந்தை பிறக்கும் போது சப்போர்ட்டிவா அவங்க கூட உங்க வீட்லயே அவ இருந்தாலா வீட்ல இருக்கல மேடம் அது வந்து வந்து போவோம் அவ்வளவுதான் வந்து போயிருக்கா சோ இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது குழந்தை பிற நேரத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் ஒரு இருக்கலாம் இருக்கு அதை வந்து இந்த பொண்ணு கவனிச்சிருந்திருக்கணும் இல்ல ஜெனரலி வீட்ல என்ன இருக்கும் தங்கச்சி தானே தங்கச்சி நம்பனா கூட வந்து துரோகம் பண்ணிட்டு நான் நினைக்கிறேன் தங்கச்சி நம்பிட்டு கூட புருஷன் இருக்கானே அதுவும் நம்பிக்கைன்னு ஒன்னு இருக்கும் நம்பிக்கை தான வாழ்க்கை மேம் சோ இப்போ தீர்வு என்ன இருக்கு மேம் ஃபைனல் குழந்தைய பெத்து கொடுத்துட்டு நீ அழகா உன்னோட லைஃப்ல ஒரு அளவுக்கு செட்டில் ஆயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணனும்னு நினை இப்போ சொல்றதுக்கு நாங்க எது சொன்னாலும் நீங்க அது ஏத்துக்க அளவுக்கு நீங்க இல்ல ஏத்துக்க மாட்டீங்க அந்த அந்த மனநிலை உங்களுக்கு இப்போ கிடையாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்குங்க அந்த நேரத்தில் அங்கேயே இருக்கணும் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க அதுவும் கவனிக்கணும் ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க வளர வளர அவங்களுடைய தேவைகள் அதிகமாயிட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுவீங்க நான் சம்பாதிச்சேன் குழந்தைய நான் காப்பாத்திடுறேன் சரிம்மா எப்படிம்மா எங்கேயாவது வேலைக்கு போனா கூட ஒரு நாளைக்கு நானூறுபா கிடையாது சரி அப்போ புள்ளை நீ பாத்துக்கிற பாத்துக்கிறேன் அவரு மறுபடியும் செபாஸ்டின் போய் பார்க்கணும் போன் பண்ணி என்னை பார்க்க வாங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து பாப்பாரு அது எப்படி அது அப்போ நீ என்ன சொல்ல வரேன் நான் வேலைக்கு போயிட்டு என் குழந்தை வச்சுக்கிட்டு நான் என் குழந்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் அவர் வந்து பார்க்கட்டும் என்ன அப்படி தானே சொல்லுமா பேச மனசில் இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போட்டோம் மேடம் என் கூட இருக்குன்னு சொல்ல மேடம் இரு அவங்க கூட இரு அந்த தொடர்பே வேண்டாம் உங்கள் அக்கா சொல்கிறா இருக்கு மேடம் இவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது வேணாம் வரத்தால நீ உன் பொண்டாடு குடிக்கிற அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருத பாரு மேடம் வாய் புருஷனுக்கு வருதா ரெண்டு பேருக்கும் வர மாட்டேன் சொல்லுங்க வேண்டாம் நீ தனியா இரு சொல்லுங்க வாய் வரல மேடம் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு இப்ப அம்மா வீட்டுக்கும் போக முடியாது தனியாவும் எங்கேயும் வைக்க முடியாதுன்னு முடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே தனியாவும் நான் எங்கேயும் இருக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்களும் கூட்டிட்டு போக முடியாதுமா நான் நான் ஒதுங்கிற மேடம் அவங்க அவங்க குடும்பம் அவங்க அவங்க பார்த்துட்டு மேடம் என்னால் முடிஞ்சது நான் பிள்ளைங்களை போய் பார்த்துட்டு நான் செலவுப்பட்டுட்டு வருவேன் மேடம் அவங்களுக்கு முடிவு நல்ல முடிவாக சொல்லுங்கள் மேடம் எனக்கு தலை டெய்லி போன் பண்ணி போன் பண்ணி எனக்கு தலை வலி ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க யாருக்கு என்ன பதில் பேசுறதுனே எனக்கு புரியல மேடம் இல்லைம்மா ஏன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்து எனக்கு அவங்க அந்த பிள்ளைங்களா கூட இருந்தால் போகிறோன்னு இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அது ஒரு ஒரு நாளைக்கு பயந்து பயந்து அது ஒண்டியாக படுத்துக்கிட்டு பயமாக தத்த பயமாக பிரச்சனைக்கு காரணம் கல்யாணம் <laughs> 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 அப்படி சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்ல மாட்டாரு மேடம் செபாஸ்டின் வாழ்க்கையில இருந்தாரு இனிமே இருக்க மாட்டாரு அப்படி ஒரு மனநிலைக்கு நீ உன்னை தேத்திக்கணும் 
சட்ட ரீதியாக இது செல்லாது ஒரு விஷயம் கேக்குறேன் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சிருவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்க கணவர் பழைய மாதிரி அதே அன்போட அதே பாசத்தோட வீட்டுல இருப்பாருன்னா என்ன நிச்சயம் இருக்க மாட்டாரு மேடம் நான் நூறு சதவீதம் அது பரவாயில்லையா உங்களுக்கு அது இப்ப இருக்குது ஒண்ணு இல்லாதது ஒண்ணு நான் தனியா எங்கனா போய் இல்ல இல்லமா நான் அத கேக்குறேன் அது இருக்க முடியாது அப்படி இருக்க மாட்டாருனா உனக்கே நல்ல தெரியும் அதனால தான் உன்கிட்ட கேக்குறேன் பரவாயில்லையா ஆனா ஏன் குழந்தைகளையும் என்னையும் பார்க்க வர கூடாது வீட்டுக்கும் வர கூடாது என்னை வீட்டு விட்டு போனு சொல்ல கூடாது அது எந்த தைரியமும் கிடையாது சொல்றாரு மேடம் ஏன் வீடு நீ வீட்டை விட்டு போ போடுங்க <laughs> 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 புண்படுத்த <laughs> 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 வேகமா <laughs> 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 என்ன சூழ்நிலை <laughs> <laughs> நீங்க சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது நீ 
நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நினைச்சிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் விட்டுறணும் மறந்துடணும் நீ கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த ஊர்ல இருக்க தேவையில்ல வேற எங்க போயிட்டு வெளியில இருக்கு மறந்துடணும் அவர் கொஞ்சம் குவாயிட்டா இருப்பாரு இல்ல மேடம் உட்கார்ந்து அழுவாரு இருக்கட்டும் தங்கச்சி அழுவாரு <laughs> 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 ஒரே மாதிரி இருப்பாரு அதே அன்பு பாசத்தோட இருப்பாரான்னு கேட்டேன் இல்ல அவர் அப்படி இருக்க மாட்டாரா எனக்கு தெரியும் அதுவும் நீ சொல்றேன் இப்ப நான் என்ன முடிவு பண்ணிட்டு சொல்லுன்னு சொல்லு இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு கொடுக்கணும் சொல்லு இவர் இனிமே நான் பார்க்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் இங்க சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் அப்படி போய் பார்த்தாரு பேசினாருன்னா நீ சட்ட ரீதியாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீ எடு சரியா சட்டம் உன் கையில இருக்க சட்ட ரீதியாக நீ நடவடிக்கை எடு எந்த காரணத்தும் வீட்டு விட்டு வெளியே போன அவரால் சொல்ல முடியாது நீ சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அவருக்கு இருக்கிறத எல்லாத்தையும் தானா உனக்கு வந்து சேரும் ஏன்னா உனக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்க குழந்தைங்க உங்ககிட்டே இருக்கும் அவருக்கு இருக்கிற வீடு கீடு என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே உனக்கு தான் வரும் இனிமே வாழ்க்கை புதுசா ஆரம்பிங்க காதலிக்கும் போது எப்படி வீட்டு விட்டு போனீங்க எந்த தைரியத்துல போனீங்க அவ்வளவுதான் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அவங்க அம்மா வீட்டுல யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல மேடம் அவ்வளவுதான் அப்போ அந்த நம்பிக்கை உடைய அந்த பொண்ணுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வரல அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சேர்க்கறதுக்காக முயற்சி பண்ணுவோம் குழந்தை பெற்றதுக்கு அப்புறம் குழந்தைய உங்க அக்கா கிட்டே கொடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கை இருக்கு உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நாங்கள் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் சரிங்களா அழாதீங்க தினமும் இந்த மாதிரி நிஜங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களுக்காக எடுத்துட்டு வரோம் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன இருக்கும் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு நிஜத்தோட மீண்டும் சந்திப்போம் நிஜங்கள் இது தீர்வுகள் கணக்கலாம்